டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வாளர்கள் அனைவருக்கும் தென்றல் தமிழே நினைய வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து நியூ தமிழ் புக்கோடைய புக்கில் இருந்து ஒரு இயலுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எப்படி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இதில் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி பார்க்கலாம் இயல் எயிட்லேருந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இயல் எட்டு வந்துட்டு சிற்பக்கலை அதாவது கலை அழகியல் புதுமைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிற்பக்கலையில் சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டின் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனித நாகரீக வளர்ச்சியின் தொடக்கமாக கொள்ளக்கூடிய கலை அப்படின்னா எந்த கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருக்காங்க சிற்பக்கலை அதாவது மனித நாகரீக வளர்ச்சியின் தொடக்கமாக கொள்ளக்கூடிய கலை எந்த கலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது சிற்பக்கலை அடுத்து வந்து வரலாற்றின் வாயிலாக இன்றும் விளங்குபவை எவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்துட்டு சிற்பங்கள் தான் வரலாற்றின் வாயிலாக விளங்குபவை சிற்பங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து தமிழர் அழகியலின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் அதுவும் வந்துட்டு சிற்பங்கள் தான் அடுத்து வந்து தமிழர் வந்து சிற்பங்களில் வடித்த கலை என்ன கலை என்ன அதை வந்து என்னவாக சொல்லியிருக்காங்க தமிழர் வந்து சிற்பங்களை கல்லில் வடித்தாங்க இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு என்னவா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழர் கல்லில் வடித்த கவிதைகள் எவை அப்படின்னா சிற்பங்கள் தான் வந்து கல்லில் வடித்த கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த வந்து கல் உலோகம் செங்கல் மரம் இதையெல்லாம் வச்சு கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வகையில் வந்து உருவங்கள் அமைக்கும் கலை வந்துட்டு கலையோடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து சிற்பக்கலை தான் அதாவது வந்துட்டு கல் உலோகம் செங்கல் மரம் போன்றவற்றை கொண்டு கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வகையில் உருவங்கள் அமைக்கும் கலை என்ன கலை அப்படின்னா அதுவும் வந்துட்டு சிற்பக்கலை தான் அடுத்தது வந்துட்டு சிற்பக்கலையினுடைய உறுப்புகள் பத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திவாகர நிகண்டு அதாவது சிற்பக்கலையின் உறுப்புகள் பத்து அப்படின்னு கோ சொல்லக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து திவாகர நிகண்டு சிற்பக்கலையை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படும் நூல்கள் வந்து ரெண்டு என்னென்ன நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திவாகர நிகண்டு மற்றும் மணிமேகலை திவாகரன் வந்து மணிமேகலையை பார்த்து சிற்பம் மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிற்பக்கலையை வந்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அது வந்துட்டு முழு உருவ சிற்பங்கள் மற்றும் புடைப்பு சிற்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் முழு உருவ சிற்பங்கள்னா சிலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் புடைப்பு சிற்பங்கள் அப்படின்னா வந்துட்டு அது ஒரு சிவத்தில் வந்து சிலையை ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்துட்டு புடைப்பு சிற்பங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து சிற்பங்கள் வந்து எத்தனை நிலைகளில் அமைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நாலு நிலைகளில் அமைக்கப்படுதாமா அது என்னென்னு பார்த்தீங்க தெய்வ உருவங்கள் அதாவது வந்துட்டு தெய்வ உருவங்கள் இயற்கை உருவங்கள் கற்பனை உருவங்கள் மற்றும் முழு வடிவ உருவங்கள் அதாவது வந்துட்டு தெய்வம் வந்துட்டு அதாவது சிற்பங்களை வந்து நாலு வகையாக பிரிச்சிடுறாங்க எத்தனை என்னென்ன நிலைகளில் அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாமி சிலை செய்கிறது அப்புறம் வந்து நேச்சுரலுக்காக முன்னாடி அழகாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவ லிவிங்ஸ்டன் கூட ஏதோ ஒரு விவேகோடைய படத்தில் வந்துட்டு ஒரு சிலை வாங்கிட்டு போவார் தெரியுங்களா ஜெயம்ரவியோட படத்தில் அந்த மாதிரி இயற்கை உருவங்கள் கற்பனை உருவங்களுக்கான சிலை அப்புறம் முழு வடிவ உருவங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு தெய்வ உருவங்கள் வந்து தனி அப்படிங்கும் போதே வந்துட்டு நம்ம மற்ற வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பிரதிமை உருவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிரதிமை அப்படின்னாவே பிரதிஷ்டை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா கோயிலில் வந்து சிலையெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது வந்து முழு உருவங்கள் முழு வடிவ உருவங்கள் தான் பிரதிமை உருவங்கள் அப்புறம் வந்து கற்கவிஞர்கள் 
அப்படின்னு சொல்லி யாரை வந்து சிறப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சிற்பிகளை தான் வந்துட்டு கற்கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கல்லிலேயே கவிதை எழுதக்கூடியவங்க தான் வந்து கற்கவிஞர்கள் அவங்க வந்து சிற்பிகள் தான் வந்து கற்கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பல்லவர் கால சிற்பங்கள் வந்து எதனால் அமைக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுதையினால் கருங்கற்களினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சுதையினால் வந்து சின்ன சுண்ணாம்போட இது இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரியும் கருங்கற்களினாலே வந்து அமைச்சவங்க யாருன்னா பல்லவர்கள் பல்லவ காலத்தில் வந்து கோவில் தூண்களில் வந்து பொறிக்கப்பட்ட சிற்பங்களுடைய வடிவங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாழி சிங்கம் தாமரை மற்றும் நுட்பமான வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த வட்டங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நாலு கொடுத்துட்டு இதில் பொருந்தாதது எடு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லைங்களா அது மாதிரி யாழி சிங்கம் தாமரை மலர் மற்றும் நுட்பமான வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த வட்டங்கள் அவங்க வட்டங்கள்ங்கிறதுக்கு பதிலாக நுட்பமான வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த சிலைகள் இல்லை அது மாதிரி எதாவது கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து வட்டங்கள் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நுட்பமான வேலைப்பாடுகள் அமைஞ்சது அது வந்து மாளிகைகளில் வந்து பல சுண்ணாம்பு கலவை அதாவது சுதை சிற்பங்கள் சுண்ணாம்பு கலவை தான் வந்து சுதைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா இதை வந்து இருந்ததை எதன் மூலமாக அறிய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழங்கால நூலான மணிமேகலை மூலமாக தான் வந்துட்டு அறிய முடியுது எந்த கோவிலில் சுற்றுச்சுவர் முழுவதும் வந்து சிற்பங்களின் கலைக்கூடமாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அது வந்து பல்லவர் கால கோவிலான காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலுடைய சுற்றுச்சுவர் முழுசும் வந்து கலைக்கூடமாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பல்லவர் காலத்தில் கலை நுட்பத்துடன் கூடிய சிற்பங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் வந்து எந்த அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் திருச்சி மலைக்கோட்டை அதாவது பல்லவர் காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாவே நமக்கு மாமல்லபுரமும் காஞ்சிபுரமும் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக திருச்சி மலைக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த குன்று மலையெல்லாம் இருந்ததுன்னா குடஞ்சி குடஞ்சி சிலை இந்த கோவை கோயில் அந்த ஒற்றை கல்லாத இதெல்லாம் அமைப்பாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி திருச்சியில் இருந்த மலைக்கோட்டையிலையும் வந்துட்டு அவங்க காலத்துடைய சிற்பங்களை அமைச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாண்டியர் காலத்திய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த ஊர்கள் எவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருமயம் பிள்ளையார்பட்டி குன்றக்குடி திருப்பரங்குன்றம் கழுகுமலையில் இருக்கக்கூடிய வெட்டுவான் கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பல்லவர்களை வந்துட்டு பல்லவர்னாவே பிள்ளையார்பட்டி தான் பழமையான கோயில்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இதுக்கு வந்துட்டு பாண்டிய மண்ணை வந்துட்டு திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு குன்றக்குடியிலேருந்து கழுகுமலைக்கு போய் பிள்ளையார கும்பிட்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது வந்து பாண்டியர் திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு குன்றக்குடியில் இருந்து வெட் கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயிலுக்கு போய் யாரை கும்பிட்டாருனா பிள்ளையார கும்பிட்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பாண்டியர்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிங்கன்னா தான் வந்துட்டு இது அந்த இதுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்புறம் கல் சிற்பங்கள் அமைக்கும் கலை வந்து யாருடைய காலத்தில் வந்து விரைவாக வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோழர் காலத்தில் அதுக்கடுத்து வந்து சோழர் காலங்கள் தான் வந்து சிற்பங்களின் கருவூலங்களாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் நீங்கள் வந்துட்டு எது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜராஜன் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினாருங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி முதலாம் ராஜேந்திரன் வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கட்டினார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் ரா ரெண்டாம் ராஜராஜன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் தான் வந்து தாராஸ்வரம் வயது ஐராவதீஸ்வரர் கோயில் கட்டியிருக்காரு ரெண்டாம் குலோத்துங்கன் இவர் வந்து திரிபுவன வீரே வீரேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வந்து கட்டியிருக்காரு அதாவது சோழர் கால சிற்பங்களுடைய கருவூலங்கள் எது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராஸ்வரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோயில் திரிபுவனம் வீரேஸ்வரம் அதெல்லாம் அடுத்து வந்து நடன முத்திரைகளுடன் கூடிய சிற்பங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ள இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை புதுசாக இருந்தாலும் நல்லா நர்த்தனம் ஆடுகிறார் அதாவது வந்துட்டு புதுசாக இருந்தாலும் நல்லா வந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க நர்த்தனம் அப்படின்னா நர்த்தாமலை அது நர்த்தாமலை தான் வந்துட்டு நர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் 
நடன முத்திரைகளுடன் கூடிய சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடம் எது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நர்த்தாமலை ஒரே கல்லில் அமைந்த நவகிரகமும் சிங்கமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ள உருவங்களும் கொண்ட சிற்பம் உள்ள கோவில் அதாவது ஒரே கல்லில் வந்து நவகிரகமும் சிங்க முகமும் அமைக்கப்பட் பொறிக்கப்பட்டுள்ள சிற்ப கோவில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கங்கை கொண்ட சோழம்புரம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த கிணத்துக்குள்ள தான் வந்துட்டு இந்த இத ஒரு கல்லில் வந்து இந்த இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கங்கை கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணறுல தான் வந்து இந்த நவகிரகத்தையும் சிங்கத்தையும் ஒரே கல்லில் செதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து நான் ஷார்ட் கட்டை என்ன போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கங்கைக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல்லில் கல்லில் பார்த்துட்டு சிங்கம் உள்ளே வந்து ஏற்கனவே சிங்கம் வந்து இன்னொரு சிங்கத்தை பார்த்து உள்ளே விழுந்தா ஒரு கதை தெரியும் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிங்கம் வந்து கிணத்துக்குள்ளே விழுந்து விழுந்துடுது உடனே என்ன பண்ணும் கங்கையை வந்து கங்கைன்னு தெரியாமல் அதுக்குள்ளே கங்கை மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு சிங்கம் இருக்குதுன்னு நினச்சி உள்ளே விழுந்துட்டிங்கன்னா விழுந்துச்சு சிங்கம் அப்படின்னா அது வந்து அங்க பா நவகிரகம் இருக்கு அதை பார்த்து சுற்றி சுற்றி வருது எப்படியாவது மேலே கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் வந்து உலோக படிமங்கள் செய்யும் பயிற்சி நிலையங்கள் எங்கெங்கே இருக்கு சுவாமி மலையிலையும் கும்பகோணத்திலையும் மதுரையிலையும் வந்துட்டு உலோக படிமங்கள் அதாவது வந்துட்டு இந்த செப்பு சிலை அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அந்த மாதிரி உலோக படிமங்கள் செய்யக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குன்னா சுவாமி மலை கும்பகோணம் மதுரை இங்கெல்லாம் இருக்கு அடுத்து வந்து அரசு கவின் கலை கல்லூரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேயும் கும்பகோணத்துலேயும் தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டுலேயுமே வந்து கும்பகோணம் இருக்குது கும்பகோணத்தில் வந்து கவின் கலை அதாவது சிப்பக்கலையை படிக்கக்கூடிய இடமும் இருக்குது செப்பு செல செய்யக்கூடிய இடமும் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிலையெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி செஞ்சாங்க தெரியல ஆனால் வந்து அணிகலன்கள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஆடை அணிகலன்கள் அணிஞ்ச மாதிரி நிலையில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் ஆடி ஆட்சி காலத்தில் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர மன்னார் ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்துட்டு அணிகலன்கள் அணிந்த மாதிரி வந்து சிலை செஞ்சு செஞ்சுருக்காங்க அதிகமாக வந்து குதிரையின் உருவங்களை வந்து சிற்பங்களாக இடம்பெற செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் அதுவும் வந்துட்டு நம்ம விஜயநகர மன்னர்கள் தான் பல்வேறு ஓசைகளை எழுப்பக்கூடிய இசை கல்தூண்களை அமைச்சவர்களும் விஜய் மன்ன நகர மன்னர்கள் தான் அதாவது வந்துட்டு நம்ம விஜய் வந்து சினிமாவில் வந்து நடிக்கிறது நிறையா மியூசிக் அந்த இதெல்லாம் ஹிட் ஆகுது இல்லைங்களா பாட்டெல்லாம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஷார்ட் கட்டுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் குதிரையின் ஒருவங்க வந்து சிற்பமாக இடம்பெற்ற செய்தவர்கள் விஜயநகர மன்னர்கள் வந்துட்டு விஜயநகர மன்னர் எப்போ போனாலும் குதிரையில் தான் வந்துட்டு சு சுற்றி பார்க்க போவார் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பல்லக்கு தேர்தலில் எல்லாம் போக மாட்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாயக்கர் கால சிற்பக்கலை நிறுவ அதாவது வந்து நாயக்கர் கால சிற்பக்கலை வந்து கலை நுட்பத்தின் உச்ச க உச்சநிலை படைப்பு அதாவது வந்துட்டு கலை நுட்பத்தின் உச்சநிலை படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சிற்பக்கலை கா நாயக்கர் காலத்தில் காணப்படக்கூடிய சிற்பங்கள் ஆனது கலை நுட்பத்தின் உச்சநிலை படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது எது அந்த இடத்துல அந்த கலை நுட்பத்தோடைய உச்சநிலை படைப்பாக படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அருகே உள்ள சிவன் கோவில் சிற்பங்கள் அதாவது வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவிலில் தான் வந்துட்டு இந்த நாயக்கர் கால சிற்பக்கலையோடைய உச்சநிலையான அதாவது அவ்வளோ அழகான சிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சிற்பங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அருகே இருக்குது சிவன் கோவிலில் இருக்குது 
ஒரு பாறையில் வந்து இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்களுடைய உருவங்களையும் வந்து புடைப்பு சிற்பங்களாக செதுக்கின ஊர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செஞ்சி அருகில் இருக்க திருநாதர் குன்று நம்ம இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கர்களையும் வச்சு ஒரு உறவும் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த செஞ்சி அப்படிங்கிற ஞாபகத்தை வச்சு இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கர்களையும் வச்சு சிற்ப எங்கே சிற்பம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செஞ்சி அருகில் உள்ள திருநாதர் குன்று அடுத்து வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தனித்தன்மை வாய்ந்த பெருங்காப்பியம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ராவண காவியம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ராவண காவியத்தை வந்து புலவர் குழந்தை எழுதினான்னு தெரியும் அவர் வந்து யாருடைய வேண்டுகோள் கிழங்க எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரியாருடைய வேண்டுகோள் கிழங்க தான் எழுதுறாரு அதை வந்து எத்தனை நாட்களில் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரு அதாவது ஸோ சாரி நம்ம ராவண காவியம் வந்து புலவர் குழந்தை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அவர் வந்து வேறு என்னென்ன இதெல்லாம் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரியாருடைய வேண்டுகோளுக்கு என்னங்க இருபத்தி அஞ்சு நாளில் திருக்குறளுக்கு வந்து உரை எழுதியிருக்காரு திருக்குறளுக்கு நிறைய பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இருபத்தி அஞ்சு நாளில் வந்துட்டு புலவர் குழந்தை வந்து திருக்குறளுக்கு முழுசும் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் படித்து அதுக்கு மீனிங் அதாவது எழுதியிருக்காரு அதுக்கடுத்து வந்து இலக்கணம் அதாவது யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரமாகிய யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இலக்கண இலக்கிய நூல்களை வந்து படைச்சிருக்காரு அதாவது வந்துட்டு இருபத்தி அஞ்சு நாளில் திருக்குறளுக்கு உரையும் எழுதியிருக்காரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இலக்கண இலக்கிய நூல்களை வந்துட்டு புலவர் குழந்தை படைச்சிருக்காரு அதுக்கடுத்து வந்து உணர்ச்சி நிறைந்த பாடல்களை உள்ளடக்கியதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தி இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கோபமாக பண்ண பக்தி இலக்கியமாக அப்படின்னு கேட்காதீங்க இதில் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அழகியலுக்கும் அழகியலுக்கும் பக்திக்கும் இடந்தரக்கூடிய கவிதையை வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆண்டால் எழுதியிருக்காங்க நாச்சா திருமுறையில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது பாடல்கள் இருக்கு வந்து நாச்சியார் நாற்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நா நா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூற்றி நாற்பது அடுத்து வந்துட்டு சாகித்ய அகாடமி பெற்ற சிறுகதை நூல்கள் வந்துட்டு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இது போட்டிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அன்பளிப்பு அப்படிங்கிற சிறுகதை இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சிறுகதை நூல்கள் கவிதையெல்லாம் கிடையாது வெறும் சிறுகதை சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற சிறுகதை நூல்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அன்பளிப்பு அப்படிங்கிற சிறுகதைக்கு கு அழகிரிசாமி அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அழகாக இருந்தால் எழுபது கிஃப்ட் கிடைக்கும் எழுபது வயசுலேயும் கிஃப்ட் கிடைக்கும்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வித்தியாசமான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் தான் அது வந்து மைண்டில் அப்படியே நிற்கும் அதுக்காக தான் அழகாக இருந்தால் எழுபது வயசுலேயும் கிஃப்ட் கிடைக்கும் சக்தி வைத்தியம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஜானிகிராமன் எழுதியிருக்காரு 
இதை வந்து எழுபத்தி ஒம்பது வைத்தியம் பண்ணால் ராமன் வந்து சக்தி கிடைக்க வச்சிருவார் இப்போ வந்து இதில் மீனிங் எதுவும் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த இடத்துக்கு அது ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்களே இது என்ன ஒரு கன்றாவியாக ஒரு லிங்க் சொன்னாங்களே அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துச்சுனாவே அந்த லைன் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஷர்கட் சொல்லியிருக்கேன் எழுபத்தொம்பது வைத்தியம் பண்ணால் ராமனுக்கு சக்தி கிடச்சிரும் கிடைக்க வச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து முதலில் ஏதாவது வரும் ஆதவன் அப்படின்னு சொ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எட்டு அல்லது எட்டு ஏழு அதுக்கு முன்னாடி எட்டு ஏழு அதுக்கு முன்னாடி ராத்திரிக்கு முன்னே சூரியன் வரும் ரெண்டு வாட்டி முன்னே முன்னாடி முன்னாடின்னு வரும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரு இருக்கும் அதாவது எட்டு ஏழு அதுக்கு முன்னாடி ராத்திரிக்கு முன்னே சூரியன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எண்பத்தி ஏழு எட்டு ஏழு அப்பாவின் சிநேகிதர் அசோகமித்திரன் அப்பாவோட சிநேகிதர் யார் அசோகமித்திரன் யார் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு அது தொண்ணூத்தஞ்சு ஆபத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து மின்சாரப்பும் மேலாண்மை பொண்ணிச்சம் இவர் பெரிய எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இல்லைங்களா மின்சாரத்தை மேலாண்மை செய்கிறாராமோ நம்ம கூட கோவம் தான் சொல்லுவோம் மணி என்ன பெரிய எட்டா அப்படின்போம் இல்லைங்களா மின்சாரப்பூ மேலாண்மை பொண்ணிச்சம் இவர் பெரிய எட்டு மின்சாரத்தை மேலாண்மை செய்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து சூரிய பூ சூடற்க நாஞ்சில் நாடன் எழுதியிருக்காரு பத்து பேர் சூரிய பூவை நெஞ்சில் சூடவா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து இது பத்து பேர் சூடிய பூவை நெஞ்சில் சூடவா இவர் வந்து நாஞ்சி நாஞ்சில் அப்படிங்கிறது வந்து நெஞ்சில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சூடிய பூ சூடற்க அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு சிறு இசை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ அடிக்கடி கேட்குற நியூஸாக இருந்திருக்கும் வண்ணதாசன் சரி சிறுகதையில் உள்ள உள்ள மூணு பகுதிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பம் மத்தியமம் சம்பவம் மற்றும் அதன் வளர்ச்சி அல்லது வீழ்ச்சி எப்பவுமே ஒரு இதை எடுத்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மத்தியில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் என்ன என்னடா நடந்துச்சு இதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்பவம் நடக்கும் மத்திய சம்பவம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நல்ல ஹை இதில் இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சுன்னா வளர்ச்சி இல்லை அது ரொம்ப மொக்க கதையாக இருந்ததுன்னா வீழ்ச்சி ஸோ அந்த சிறுகதையில் மூன்று இது இருக்கும் ஆரம்பம் மத்திய சம்பவம் மற்றும் அதன் வளர்ச்சி அல்லது வீழ்ச்சி அடுத்து வந்து இந்த கதையை சிறுகதை இது தி ஜானகிராமன் வந்துட்டு தன்னுடைய ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை என்னென்னு எழுதியிருக்காரு கவிதை என்ன பேரில் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் நான் வந்து சூரியன் உதயமாகக்கூடிய இடம்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு உதய சூரியன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் எழுதியிருக்காரு இதில் அதெல்லாம் நிச்சயமாக கேட்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம்னு தெரியும் இது வந்து எந்த இதில் வெளியாகிடுச்சு வார இதெல்லாம் மாத இதெல்லாம் தினசரி இதெல்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு இது சரி ஓகே அது எந்த பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கட்டாயமாக சுதேச மித்திரன் எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தான் வந்துச்சு வந்து ஜானகிராமன் வந்து உதய சூழ்நிலை எழுதுனது வந்து ஜானகிராமன் புத்தேசமாக வந்து ஜப்பான் போயிட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே தேசமாக அப்படிங்கும்போது வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இதுலேயே ரெண்டு ஷார்ட் கட்டிங் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒன்று என்னென்னா உதய சூரியனுங்கிறதுக்கு வந்து உ தேசமாகும்போது வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து சுதேச மித்திர ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த அறுபத்தி ஏழுங்கிறத வந்து இயர் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியலனா கூட இந்த இடத்துக்கு அறுபத்தி ஏழு வயசில் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஞாபகம் வரும்
உத்தேசமாக அதை ஒரு மாதிரி ஒரு குத்துமதிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஜானிகிராமன் தன்னுடைய ரோம் மற்றும் செக்கோஸ்லோவேகியா சென்ற அனுபவங்களை என்ன தலைப்பில் எழுதினார் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து வெளியிட்டிருக்காரு இந்த நூலாக வந்து கருங்கடலும் கலைக்கடலும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து எழுதியிருக்காரு நாங்க நாங்க எல்லாரும் செக்கு மாடு மாதிரி கடலுக்கு போறோம் அதாவது நாங்கள் எல்லோரும் வந்து எல்லோரும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இங்கே எல்லோரும் ரோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செக்கு மாடு செக்கோ ஸ்லோவேகியா கடலுக்கு கருங்கடலும் கலைக்கடலும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து காவேரி கரை வழியே வந்து நடந்த பயணத்தை வந்து வாலி காவேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு அடுத்தது வந்து இன்னொன்று பயணக்கட்டுரை என்ன பண்ண எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீட ஐம்பது மைல் தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்துட்டு எதில் வந்து இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்திய ஜானிகிராமோடைய செய்தி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த துணை க இதில் இருந்துருக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜானிகிராம வந்து காவிரி கரை வழியே நடந்து போகிறார் ஏன்னா அவரோட வீடு வெறும் ஐம்பது மைல் பக்கத்தில் தான் இருக்கு
சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து இவர் வந்து தஞ்சை மண் வாசனையுடன் கதைகளை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தி ஜானகிராமன் தான் அவரவர் அனுபவிப்பதும் எழுத்தாக வடிப்பதும் அவரவர் முறை அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டை கொண்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கனாலும் அவரும் ஜானகிராமன் தான் இதை வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இன்னொருத்தர் வந்துட்டு புதுமை பெத்தன் வந்து நான் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு தான் கதை எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு அது வந்து லெவன்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்கும் இது வந்து நைன்த்து புக்கில் வந்து அவரவர் அனுபவிப்பது அதை வந்து ஒரு இது கொட்டேஷன் மார்க் குள்ளே கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த லைன் அப்படியே தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் கதை உலகம் நவீனமானதில் வந்துட்டு குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜானகிராமன் ஜானகிராமன் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு புதுமையான பேர் தானுங்களே செய்தியோடைய பேரை சேர்த்து ராமனுக்கு வச்சு கூப்பிடுறது சரி செய்தி அப்படிங்கிற சிறுகதை வந்து எந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சிவப்பு ரிக்ஷா இது தஞ்சாவூரை சேர்ந்த நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆசிரியர்களாக இருந்திருக்காங்க ஊவேசா ஜானகிராமன் தஞ்சை ராமையாதாஸ் இதில் வந்துட்டு அவங்க தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்னு வந்தாவே அவங்க அந்த ஊர்க்காரங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ வந்து ஊவேசா மட்டும்தான் நமக்கு ஊவேசாவும் ஜானகிராமன் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் தஞ்சை பிரகாஷ் அப்புறம் மௌனி இதுக்கு வேணால் ஒரு ஷார்ட் கட்டு வச்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஊவேசா ஜானகிராமன் ஜானகிராமன் ஊவேசாவை பார்த்து மௌனமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு ஊவேசா தான் ரொம்ப ஃபேமஸானவர் ஜானகிராம இப்போ நம்ம அது ஊவேசாவை பார்த்து ஜானகிராமம் மௌனமாக நின்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து எதுக்கான லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேர் புரியும் ஒரு சிலருக்கு புரியாது அவங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினோட சேர்ந்தே வந்துட்டு அந்த சென்டென்ஸும் வச்சுக்கணும் தஞ்சாவூரில் வந்த ஊவேசாவை பார்த்து ஜானகிராமம் மௌனமாக நின்னார் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இங்கே தஞ்சாவூருங்கிறதே இருக்குது நமக்கு ஞாபகத்தில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் கட் க்ரியேட் பண்ணோம் இது வந்து சங்கீத ரத்னாகரம் அப்படின்னு அதாவது வந்து நம்ம நாகஸ்வரம் வந்துட்டு இல்லை அந்த பற்றின குறிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து எந்த நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த நாக சங்கீத ரத்னாகரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு சரி நாகஸ்வர கருவி அதாவது நாதஸ்வர கருவிங்கிறது தப்புங்களாமா நாகஸ்வர கருவின்னு தான் சொல்லணுங்களாம் எந்த மரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சா மரம்
நாவல் பழத்துடைய மேல் பகுதி வந்து நாவல் மரத்துடைய மேல் பகுதியில் காணப்படும் அதாவது நாகேஸ்வர கருவியுடைய நாகேஸ்வர கருவியோட மேல் பகுதியில் காணப்படக்கூடிய சீவாளி எதனால் செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாணல் புல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை புல்லுனால் செஞ்சுருக்காங்களாம் சார் தமிழருடைய வழிபாடுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இது வந்து அடுத்த லெசன் தமிழருடைய வழிபாடுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க தினை நில நில வழிபாடு தான் வந்து தமிழர்களின் வழிபாடு அதுக்கப்புறம் இயற்கை வழிபாடு நடுகள் வழிபாடு இதெல்லாம் வந்துட்டு தமிழர்கள் வழிபட்டுருக்காங்க வெற்றியை கொண்டாட தமிழர்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே வந்து கொற்றவைங்க என்ன சொல்லும் பெண் தெய்வத்தை தான் வந்து வழிபட்டுருக்காங்க தமிழர் வந்து பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடினார் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த இலக்கியங்கள் வாயிலாக அணிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அகநானூறு கலித்தொகை பரிபாடல் இதில் பாருங்க நிச்சயமாக வந்துட்டு இந்த மூணு இது நாலு இது வந்ததுனாவே நிச்ச நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக தான் செய்யும் அங்கே போய் புறநானூறா அகநானூறா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதுக்கு வந்துட்டு பழந்தமிழர்கள் வந்து அகத்தில் வீட்டில் களி சமைத்து பாடல் பாடி அதாவது பரிபாடல் பாடல் பாடி விழாக்கள் கொண்டாடினாங்க அதாவது பழந்தமிழர்கத்தில் வந்து களி தான் நல்ல சாப்பாடு அப்போ வந்து அந்த களி சமைச்சு பாட்டு பாடி சந்தோஷமாக விழா கொண்டாடினாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து அருமீன் சேரும் மகவிரு நடுநாள் மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாட்டு வரி இந்த பாடல் வரி வந்துட்டு எந்த நூலில் வந்து இடம்பெறுது அகநானூறு இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஷார்ட் கட் வேணுமானா அருமையின் கூட அகத்தில் இருக்கும் விளக்கம் வைக்க நேரம் வரைக்கும் காத்திருந்தாலும் அதாவது அருமையின் அருமையினாக பிறந்து அகத்தில் இருக்கும் அருமையினாக பிறந்து விளக்கு வைக்கிற வரைக்கும் வைக்கிற நேரம் வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மனசில் யார் நினச்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் மாலை சூட்டுவாங்க அருமையினாக பிறந்து விளக்கும் வரைக்கும் வைக்கும் வரைக்கும் நேர வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்தாலும் பொண்ணு இங்கே வந்து மாலை தூக்கி இதுக்காக அந்த மாலைங்கிறதுக்காக மாலை சூட்டுவாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து பழந்தமிழர் வந்து நேரத்தையும் காலத்தையும் எவ்வாறு கணக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த ரஜினி படத்தில் கூட வாரத்தை பார்த்து டைம் சொல்லுவோம் அவரோட அம்மா அந்த அம்மா அந்த மாதிரி வந்து ஞாயிறு விண்மீன் நிலவு கோள்கள் அப்புறம் மலர்கள் போக்கும் வேலை இதை வச்சு தான் டைம் சொல்லியிருக்காங்க டைமு காலம் அதாவது நேரமும் காலமும் பொழுது இறங்கிச்சுன்னா மல்லிகைப்பூ பூக்கும் முல்லை வாசனை வச்சு சொல்லுவாங்க அதாவது நெடுநல் வாடையில் வந்து அந்த இதெல்லாம் வரும் பகை விரித்தென்ன பொங்கு துகிலுடை புகை விரித்தென்ன சாரி புகை விரித்தென்ன பொங்கு துகிலடையாம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கலிங்கம் என்னும் பாடல் வரி அதாவது புகை மாதிரி ஆடை வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நெய் நெய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய நூல்கள் எது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க புறநானூறு மற்றும் பெரும்பானாற்று படை கலிங்கத்தில் போய் புகை அடுப்பில் பொங்க வச்சு ஆவி பறக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பானையோடைய புறமாக வெளியில் தட்டு வச்சு மூடணும்
கலைங்க வரைக்கும் போனாலும் புகை அடுப்பில் வந்து பொங்கல் வச்சோம்னா என்ன ஆகும் ஆவி பறக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கன்னா பெரிய பானையோடைய பெரும்பான வரலாற்றுப்படை பெரிய பானையோடைய புறமாக அந்த வாயில் புறமாக அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க வாயின் புறமாக அந்த மேலே இருக்க அந்த இது இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கழுத்துக்கிட்டே அதை வாயின் புறமாக தட்டு வச்சு மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவைப்பம்மான் அரிசி அமலை வெண்சோறு வைத்தல் அவன் கலவையோடு பெருகுவீர் அதாவது வந்துட்டு அளவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அளவன்னா நண்டு நண்டு கறியோடு வந்துட்டு சாப்பாடு அரிசி சாப்பாடு சேர்த்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த பாட்டு வரி இந்த பாடல் வரி எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிறுபான ஆற்றுப்படை அதாவது பெரிய பான ஆற்றுப்படையில் வந்துட்டு புகை மாதிரி வந்துட்டு ஆடை நெய்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறுபான ஆற்றுப்படையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சின்ன மண்பானையில் வந்து அதாவது ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் சின்ன மண்பானையில் அரிசி சோறு போட்டு கலந்து சாப்பிட்டாங்க கலந்து சுவைத்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலவையோடு அப்படிங்கிறத கலந்து சின்ன மண்பானையில் சிறுபான ஆற்றுப்படை தான் மண்பானையில் அரிசி சோறு அரிசி அமலை அடுத்தது சிறுவாழை விலை என பெருந்தே பண்ணி என் முன் கலைநிதி சென்று சீயோனே என்று பாடல் வழி இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நற்றினை பெரிய தேர் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கடையில் சின்ன வளையல் போட்ட அதாவது சிறு வலை சிறு வாழை வலை போட்ட பெண்ணை விலை பேசி நல்ல விலை பேசிய நல்ல திணை மகன் நற்றினை மகன் தினை மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க நல்ல மகன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவான் பெரிய தேர் முறை நிற்கக்கூடிய பொண்ணு பார்த்தோன்னு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வளையல் வாங்கி கொடுத்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலை பேசியானா பரிசு போடுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு சிறுவாலை விலை அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இல்லாத்தாலுடைய தடையாய கடமைகளாக இருந்தன எவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க விருந்தோம்பலும் சுத்தம் தழுவுதல் வரியோ துயர் துடைத்தல் வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு வந்துட்டு கட்டாயமாக முகம் கோணாமல் சாப்பாடு போடணும் அதுக்கப்புறம் ஐயோ வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்காமல் அவங்கள வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வரவேற்கணும் சுத்தம் தழுவுதல் வரியோ துயர் துடைத்தல் ரொம்ப கஷ்டப்பத்தில் இருக்கவங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்து உதவணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகளுக்கு அன்போடு பேசி சோறு போட்டு கஷ்டத்தோடு வந்து ஆறுதல் சொல்லணும் அதுதான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இசையும் இன்பமும் மீதலும் மூன்றும் ஆசையுடன் இருந்து ஒரு ஒரு புணர்வு இன்பம் என என்று கூறும் நூல் வந்து நற்றினை இசையும் இன்பமும் ஈதலும் இந்த மூணும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இசையும் இன்பமும் இருந்துச்சுன்னா அந்த இசையும் இன்பமும் இருந்துச்சுன்னா நல்ல தென விளையும் அதை வந்து அனைவருக்கும் கொடுக்கலாம் ஈதல் அனைவருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது பல்கேள்வி துறை போகிய தொல்லானை நல்லாசிரிய விருது குறித்து எடுத்து உருகில் கொடியும் எனும் பாடல் அதாவது வந்துட்டு பட்டணப்பாளையில் வந்துட்டு இந்த வரி இருக்கு பட்டணத்துக்கு போனால் நல்லா படித்தவனாக இருந்தால் கூட ஆசிரியர் ஆசிரியருக்கு அதாவது நல்லா ஆசிரியர் படிச்சுட்டு பட்டணத்துக்கு போனால் இருந்தால் கூட அவர் என்ன பண்ணாங்க யூடிசிங் அதுன்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா பட்டணத்துக்கு போனாலும் 
பல கேள்விகள் கேட்டு நல்ல ஆசிரியருக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தொல்லை கொடுப்பாங்க நல்ல ஆசிரியர் விருது வாங்கினவர் போனால் கூட பட்டணத்தில் அதாவது பட்டினப்பாளை பட்டணத்தில் இருக்க பசங்க தொல்லை கொடுப்பாங்க பழந்த மிளகத்தில் நகைகள் செய்ய என்னென்ன உலகங்கள் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இரும்பு பொண்ணு அதாவது இதெல்லாம் என்ன ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஏன்னா அங்கே தான் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அவங்க செம்பு பொண்ணு வெள்ளி பொண்ணுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து இரும்பு பொண் பழந்த மிளகத்துலேயும் எந்த தொழில் மேம்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக கேட்பாங்க நமக்கு வேளாண் தொழில்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து இங்கே லைன் பை லைனாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நெய்தல் தொழில் மேம்பட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பழந்த மிளகத்தில் யாருடைய பெயர்களில் வந்து இலக்கியங்கள் படைக்கப்படும் அளவுக்கு வந்து சமூகத்தில் புகழ் பெற்றிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாணர் மற்றும் இசைக்கலைஞர்கள் இந்த பாட்டு பாடுறவங்க கூத்தாடுறவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க பேரில் வந்து இலக்கியங்கள் படைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சமூகத்தில் பயிர் பெ பெயர் பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பழந்த மிளகத்தில் மிக பெரும் தொழிலாக இருந்தது இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உலவு தொழில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேம்பட்டு இருந்த தொழில் நெசவு தொழில் பெரிய தொழிலாக இருந்தது வந்துட்டு உழவு தொழில் வேளாண்மை செய்யணும்னா நிறைய நிலம் வேணும் மேலே போட்டுக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸு தான் வந்துட்டு மேலாடே அதை நெய்து தான் போடணும் அடுத்து இன்னொன்றும் அதே சொல்லியிருக்காங்க எந்த தொழில் மேலவங்க இருந்துச்சுன்னா தச்சு தொழிலும் மேலவங்க இருந்ததாம்மா மேலாடையை தச்சு தான் போடணும் இல்லைங்களா காலத்தில் வந்து கூத்து வந்து நிறையா வகையில் இருந்திருக்கு அதில் வந்துட்டு மன்னருக்குரிய கூத்து வகை பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேத்தியல் மன்னர் வந்து எப்போவுமே வேர்க்காமல் இருப்பார் ஐயோ என் மீது எதுவும் சுரைக்கிறது அப்படின்பாரில் வடிவேல் அது மாதிரி பழங்காலத்தில் என்னென்ன கூத்து வகைகள் இருந்துச்சுன்னா வேத்தியல் மற்றும் பொதுவியல் பொது மக்களுக்கு தனியாக மன்னர்களுக்கு மட்டும் வேத்தியல் நிகழ்வுகளில் கருத்தை கூறக்கூடிய தன்னுணர்ச்சி பாடல்களாக அமைந்தவை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியங்கள் தான் வந்துட்டு நிகழ்வுகளில் தன்னுடைய கருத்தை கூறுற அளவுக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எழுதியிருப்பாங்க தன்னுடைய கருத்தை வந்து அந்த நிகழ்வுகளை வந்து கருத்தாக கூறி உணர்ச்சி பூர்வமாக கூறியிருப்பாங்க அதான் வந்து இலக்கியங்கள் இறந்து கேட்பார்க்கு இல்லை ஏன்னா அது வாரி வழங்கும் செல்வத்தை போன்றது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மழை நம்ம கேட்டால் மழை பெய்தா நிலையான பொருளையும் நிலையில்லாத பொருள் செல்வத்தையும் தேடுவதற்கு உகந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நாட்டை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏமாங்கத நாடு தான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி விருத்த பாவினால் இயற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிவக சிந்தாமணி அதாவது முற்றிலும் விருத்த பாவினால் ஏற்றப்பட்ட காவியம் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது வந்துட்டு கம்பராமாயணம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்துட்டு அது என்னென்னு தெரியல தெரிஞ்சு சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து விருத்த பாவால் ஏற்றப்பட்ட முதல் காவியம் சேவக சிந்தாமணி முற்றிலும் விருத்த பாவால் ஏற்றப்பட்ட காவியம் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அது கம்பராமாயணம் தான் நினைக்கிறேன் நான் படிச்சமாக ஞாபகம் இருக்குது நான் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் அல்லல் பலனத்து அரக்காம்பல் வாயவில அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் முத்தொள்ளாயிர பாடல் வந்து எந்த நாட்டுடைய அதாவது அல்லல் பலனத்து அரக்காம்பல் அப்படின்னு சொன்னாவே அது வந்து கோகோதை நாடு கோகோதை நாடுன்னு சொல்கிறது வந்து சேர நாடு அடுத்து வந்து ஜப்பானியர்கள் யார் தலைமையில் இந்திய தேசிய இராணுவம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்ப்பாங்க இந்திய தேசிய இராணுவம் வந்து யாருடைய தலைமையில் அமைச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயமாக அது வந்து மோகன் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் தான் அமைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் போய் ராஜாஜி அதுக்கு வந்து தலைமையை ஏற்றுக்குவார் தொண்ணூறு நாள் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போய் எடுத்துக்குவார் அந்த பதவி ஏற்றுக்குவார் அதுக்கப்புறம் ஜப்பானியர்களுடைய ஒற்றர் படையில் இருந்த வீரர்களை வந்து இந்தியாவோட எந்தெந்த பகுதிக்கு கேரளாவுக்கும் குஜராத்துக்கும் அனுப்புவாங்க ஒற்றரியறதுக்காக 